வணக்கம் நண்பர்களே சோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ஸ்கெட்ச் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் பத்தி பாத்துறோம் சோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பார்ட் மாடலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோ பார்ட் மாடலிங்ல ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்க்க போற டூல் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட் பாஸ் ஆர் பேஸ் இந்த ஆப்ஷன் தான் பார்க்க போறோம் சோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் வேணும் அந்த ஸ்கெட்ச் வச்சு தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண முடியும் சோ ஸ்கெட்ச் வரையிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஐகான பிக் பண்ணாலும் ஓகே தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் ஐகான பிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் போய் ஸ்கெட்ச் வரையால ஓகே தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கெட்ச் வரையிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம் ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணுங்க அதாவது ஒரு பிளேன் சோ இந்த பிளேன் வரைஞ்சிட்டு இதுல க்ளோஸ் டு ஸ்கெட்ச் ஏதாவது ஒன்னு கிரியேட் பண்ணீங்க க்ளோஸ் டு ஸ்கெட்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஒர்க் பேஜ் கொடுக்குறேன் எக்ஸிட் ஒர்க் பேஜ் கொடுத்து ஃபியூச்சர் ஸ்டாப் வரேன் ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி எக்ஸ்ட்ரூட் சோ எக்ஸ்ட்ரூட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கெட்ச் நான் செலக்ட் பண்றேன் சோ இங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் செலக்ட் பண்ண பார்த்தே பாத்தோம்னா நமக்கு கீழே வந்து மெசேஜ் வரும் சோ இங்க என்ன கேக்குது அப்படின்னா எ பிளேன் ஆன் விச் ஸ்கெட்ச் ஆன் விச் டு ஸ்கெட்ச் தி ஃபியூச்சர் கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது வந்து ஒரு பிளேனை செலக்ட் பண்ணுங்க அந்த ஸ்கெட்ச் வரையறதுக்கான ஏதாவது ஒரு பிளேனை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது வந்து அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கெட்ச் டு யூஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா ஏதாவது எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கெட்ச் இருந்தால் அந்த ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணுங்க அதாவது நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கெட்ச் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு இது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் இது ஒரு மெத்தடு அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் இசர் கொடுக்குறேன் நான் எக்ஸ்ட்ரூட் செலக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்கெட் எதுவுமே கிடையாது நான் எக்ஸ்ட்ரூட் செலக்ட் பண்ணி தான் ஸ்கெட்ச் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே மெசேஜ் வந்துடும் லாஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கெட்ச் இருந்ததுனால ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்தது இப்போ ஸ்கெட்ச் இல்லைன்ற பட்சத்தில் செலக்ட் ஏ பிளேன் அப்படின்ற அந்த மெசேஜ் தான் வருது ஸோ இந்த பிளேனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் டிஃபால்ட்டாக க்ளோஸ் டு ப்ரொஃபைல் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் க்ளோஸ் டு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸிட் ஒர்க் பேஜ் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த எக்ஸிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பிளைண்ட் பிளைண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பிளைண்டாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம அதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் எம்க்கு இது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் அப்படின்னு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் எம் கொடுத்தா தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிரும் இங்கே ப்ளூ கலரில் தெரியுது வந்து நம்ம வரைஞ்சு அந்த ஸ்கெட்ச் இருக்கிற அந்த பிளேனு இந்த எல்லோ கலரில் தெரியுது வந்து இது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆன அந்த டேரக்ஷன் இப்போ இது எனக்கு வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன்ல வேணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனை பிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு இது ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன்ல மாறும் இல்ல எனக்கு வந்து மிட் பிளேன்ல வேணும் அப்படின்னா ஸோ இதுல வந்து மிட் பிளேன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு மிட் பிளேன்ல வரும் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆயிடும் ஸோ எனக்கு அப்படி வேணா எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றதே வந்து இந்த சைடு வந்து ஒரு டுவெண்டி வேணும் இந்த சைடு வந்து ஒரு பிப்டீன் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த டேரக்ஷன் தான் பிப்டீன் அப்படின்றது கொடுத்துடுறேன் டேரக்ஷன் டூல வந்து எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி வேணும் அப்படின்னு பார்த்து டேரக்ஷன் டூல ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கெட்ச் சென்டர்ல இருக்கும் இந்த டேரக்ஷன்ல வந்து எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்றது வந்து இந்த இந்த டேரக்ஷன் வந்து பிப்டீன் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் இந்த டேரக்ஷன் டூ தேவை இல்லை அப்படின்னா டேரக்ஷன் டூ நம்ம அன்செக் பண்ணலாம் டேரக்ஷன் டூ வேணா இது செக் பண்ணீங்கன்னா இது டேரக்ஷன் டூவா வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து தின் ஃபீச்சர் தின் ஃபீச்சர்னா ஒண்ணும் இல்ல இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு ஷீட் மெட்டல் பாடி மாதிரி தின்னா ஒரு ஃபீச்சர்ல மாத்தணும் அப்படின்னா தின் ஃபீச்சர் நான் வரைஞ்ச ஸ்கெட்ச் இங்க இருக்கும் இந்த திக்னஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைவ் எம் எம் திக்னஸ் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம் திக்னஸ்க்கு இந்த ப்ரொஃபைல் ஃபார்ம் ஆகும் இது டேரக்ஷன் மாதிரி இருக்கு டேரக்ஷன் மாத்தணும் அப்படின்னா சேம் நீங்க ஃபிளிப் பண்ணீங்கன்னா டேரக்ஷன் மாறிடும் எனக்கு மிட் பிளேன்ல வேணும் அப்படின்னா இதுல போயிட்டு மிட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா மிட் பிளேன் வந்துடும் ஸோ இதுவும் வந்து நான் டூ டேரக்ஷன்ல கொடுக்க போறேன் இந்த டேரக்ஷன் வந்து எனக்கு ஃபோர் எம் எம் இந்த டேரக்ஷன்ல த்ரீ எம் எம்மோ வேணும் அப்படின்னா டூ டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஒரு டேரக்ஷன்ல வந்து அதாவது பின்னர்ல இருக்கிறது வந்து டென் எம் எம் இருக்கு அவுட்டர்ல இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் எம் எம் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கனாலே புரியும் ஸோ இதை மாத்தணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம் கேப்பென்ஸ் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல சோ இந்த ப்ரொஃபைல்
சோ நம்ம வந்து பேசா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு அது மேல வந்து செகண்டரியா நம்ம இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க வந்து மெர்ஜ் ரிசல்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் சோ மெர்ஜ் ரிசல்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் கேஸ்டட் ப்ராடக்ட் மாதிரி அர்த்தம் இது இந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது இதெல்லாம் தனித்தனி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஒண்ணும் இல்ல நான் மெர்ஜ் ரிசல்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஓகே கொடுக்குறேன் மெர்ஜ் ரிசல்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவா எதுவும் தெரியாது சோ இங்க வந்து பாடிஸ் அப்படின்னு எதுவும் ஃபார்ம் ஆயிருக்காது இதே வந்து நான் அந்த செகண்டா பண்ண இல்லையா அந்த எக்ஸ்ட்ரோட வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்றேன் எடிட் பண்ணிட்டு இந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் வந்து அன்செக் பண்றேன் அன்செக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல சாலிட் பாடிஸ் அப்படின்னு வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும் சாலிட் பாடிஸ் போட்டு இங்க ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரூட் மாதிரி வரும் சோ இது காரணம் ஆனா ப்ரீவியஸா பண்ணது வந்து சிங்கிள் கேஸ்டட் ப்ராடக்ட் மாதிரி அர்த்தம் சோ இப்ப பண்ணிக்கிறது வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு வெல்டட் ப்ராடக்ட் மாதிரி அர்த்தம் சோ இந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தனித்தனி பாடி சோ இதெல்லாம் சேர்த்து வெல் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதே அந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் எடிட் போயிட்டு மெர்ஜ் ரிசல்ட் வந்து நான் ஓகே பண்றேன் இந்த காம்பனுக்கு தனியா ஒரு ஸ்கெச் வரைஞ்சு ஸ்கெச் ஸ்கெச் இந்த ஃபியூச்சர்ல இன்னொரு ஸ்கெச் வரையறேன் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலா ஃபியூச்சர்ஸ் இதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன் இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண பார்த்து இந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் அப்படின்றத நான் அன்செக் பண்றேன் ஸோ அப்போ அன்செக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ப்ரீவியஸா போட்டோம் இல்லையா அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாடி ஆகும் ப்ரீவியஸா போட்டது எல்லாம் ஒரு பாடி ஆகும் நெக்ஸ்ட் போட்டது வந்து தனியா இன்னொரு செப்பரேட் பாடி ஆகும் நம்ம காட்டுது சோ இப்ப இந்த எக்ஸ்ட்ரூட்ல இருக்கிற அந்த மீதி டைப்ஸ் பாக்கலாம் சொல்லுங்களா சோ அதுக்கு நான் போலாம் ஸ்கெச் ஸ்கெச் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபியூச்சர் நான் செலக்ட் பண்றேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் சர்க்கிள் வரைஞ்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே கொடுக்குறேன் எக்ஸிட் ஸ்கெச் ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் சோ நமக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கீழே நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஆல் த்ரூ ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா நமக்கு இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்க எண்ட் ஆகுதோ சோ அது வரைக்கும் மூவ் ஆகி கட் எடுக்கும் அதுதான் இந்த த்ரூ ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அப் டு நெக்ஸ்ட் சோ நம்ம வந்து இந்த பிளேன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த ஃபேஸ் அதாவது இந்த சர்ஃபேஸ் எனக்கு டிடெக்ட் ஆகுது சோ அந்த சர்ஃபேஸோட எண்ட் ஆயிடும் சோ அது வந்து அப் டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் எனக்கு <laughs> இது வந்து அப் டு வெர்டெக்ஸ் அப் டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா சோ வெர்டெக்ஸ் மாதிரி தான் அது வந்து வெர்டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணும் இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ண வேண்டியதான் சோ இந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஆப்செட் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் சோ இந்த சர்ஃபேஸ்ல எனக்கு ஒரு டென் எம்எம் முன்னாடியே ஸ்டாப் ஆயிடணும் அப்படின்னு பார்த்து இந்த சர்ஃபேஸ்ல சோ டிஃபால்ட் எக்ஸ்ட்ரூ டிஸ்டன்ஸ் சாரி ஆப்செட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு சோ தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகே அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் நீங்க ஓகே கொடுத்துருங்க இல்ல எனக்கு ஒரு டென் எம்எம் வந்தா ஓகே டென் எம்எம் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு டென் எம்எம் வரைக்கும் வரும் சோ இதை டேரக்ஷன் மாத்தணும் ஆப்செட் டேரக்ஷன் மாத்தணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆப்செட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆப்செட் டேரக்ஷன் வந்து நமக்கு மாறிடும் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அப் டு பாடி சோ அப் டு பாடினா சோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே பாடி அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு இது வந்து தனி பாடி அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு சோ நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல்லா தான் செலக்ட் ஆகும் சோ இது வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகாது காரணம் வந்து இந்த பாடியில தான் நம்ம வச்சு அதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றோம் சோ இந்த அப் டு பாடியில வந்து நான் தனியா இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணேன் இது வந்து எனக்கு தனி காம்போனன்ட் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு கிளியர் செக்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் இந்த இதை செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த பாடி எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் இது வந்து அப் டு பாடி சோ இதுல இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா மிட் பிளேன் மிட் பிளேன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருப்போம்
இந்த சர்ஃபேஸ்ல வரைஞ்சேன் ஸோ எனக்கு இந்த சர்ஃபேஸ்ல என்ன அது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகுது நான் வரைஞ்சது வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்ல வரைஞ்சிட்டேன் ஆனா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகுறது வந்து இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் ஸோ அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரூஷன் அந்த பேஸே நம்ம மாத்திரம் ஸோ அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல இங்க இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல போயிட்டு சர்ஃபேஸ் ஃபேஸ் பிளேன் ஏதாவது ஒன்று சர்ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஆர் பிளேன் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் சர்ஃபேஸ் அதாவது ஃப்ரம் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வரணும் ஸோ அப்படின்ட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்றோம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வரைஞ்ச ஸ்கெச்சிங் இருக்கு ஆனா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபேஸ் வந்து இந்த ஃபேஸா இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து வரை வந்திருக்கும் ஆனா நம்ம வரைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் ஸோ இதே மாதிரி அந்த பேஸ மாத்துறதுக்காக அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் வந்து நான் எடிட் பண்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஒரு ஸ்கெச்ச வரையணும் அப்படின்றது வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது பிளேன் ஃபேஸ்ல பிளைன் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் நம்ம ஒரு ஸ்கெச்சை வரைய முடியும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் ஆர் பிளேன்ல வந்து இந்த ஃபேஸ் நான் கிளியர் பண்றேன் கிளியர் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்றேன் ஸோ சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றதுனால ஸோ இங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ் வருதோ ஸோ அந்த அளவு அந்த சர்க்குலரோட இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு டாப்லயும் வந்திருக்கு ஸோ இது வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் வேணுமே எக்ஸசா வச்சுட்டு நம்ம அந்த பீஸ் வந்து கட் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை இந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம பர்டிகுலரா இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ் வந்து வராம இருக்கும் ஸோ இதுல நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் வெர்டெக்ஸ் ஃப்ரம் வெர்டெக்ஸ்னா இப்ப வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் அப்படின்றது வந்து டேக் பிளேஸ் ஆகும் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆஃப் செட் சோ ஆஃப் செட் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆனா இங்க இருந்து ஒரு டூ எம்எம் இல்ல ஒரு த்ரீ எம்எம் தள்ளி தான் என்னோட எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் சோ அந்த எம்எம் நான் ஒரு பிப்டி எம்எம் கொடுக்குறேன் பிப்டி எம்எம் கொடுத்தனா சோ எனக்கு வந்து வரைஞ்ச பேஸ்ல இருந்து பிப்டி எம்எம் தள்ளி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆகும் பிப்டி எம்எம் தள்ளி அதுக்கப்புறம் ஒரு பிப்டி எம்எம் வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இல்ல ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம் சோ இதை டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க இதை யூஸ் பண்ணி டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ இது பேஸ் பிளேனு சோ அந்த பிப்டி எம்எம் நான் கொடுத்துக்கிறது வந்து இந்த பாயிண்ட் இங்க இருந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிருக்கு சோ எனக்கு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் நான் மாறணும் அப்படின்னா இந்த பிளிப் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல நமக்கு மாறிடும் சோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் வந்து என்னென்ன கமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தோமோ அது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டுக்கும் நமக்கு வந்து பொருந்தும் சோ எக்ஸ்ட்ரூட் கட் செலக்ட் பண்றேன் சோ இந்த ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்னு வரைஞ்சிக்கிறேன் சோ எக்ஸ்ட்ரூட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ சோ சிமிலர் வேல தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் கட் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் ஒர்க் ஆகும் எக்ஸிட் ஸ்கெச் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்ட்ரூட்ல நமக்கு என்னென்ன கமெண்ட் பார்த்தோமோ அது எல்லாமே இங்க வரிசையா வந்துடும் சோ இல்ல த்ரூ ஆல் போத் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல த்ரூ ஆல் அப்படின்றது வந்து இந்த டைரக்ஷனும் இந்த டைரக்ஷன் ரெண்டு டைரக்ஷன்லுமே எனக்கு ஃபுல்லா கட் எடுக்கணும் அப்படின்றதா இந்த த்ரூ ஆல் போத் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சோ ஜஸ்ட் ஒரு டிக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம கட் எடுத்திருக்கோம் சோ அவ்வளவுதான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சோ இதுல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ல ரிலீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளோட அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து வேணா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ